ఐదేళ్ల తర్వాత విశ్వరూప మూవీకి సీక్వెల్ గా విశ్వరూపం టూ మూవీ విడుదలైంది కమలహాసన్ దర్శకత్వంలో రూపుదిందుకున్న విశ్వరూప మూవీ హాలీవుడ్ స్థాయిలో అదరగొట్టిందన్న విషయం తెలిసిందే ఇక విశ్వరూపం టూకు కూడా బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది ఇటీవలే రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన కమలహాసన్ వచ్చే ఎన్నికల్లో తానేంటో దేశ రాజకీయాలకు రుచి చూపించబోతున్న వేళ ఈ సినిమా ఆయనకు ఏ విధంగా మైలేజ్ను తీసుకురాబోతుందో అన్న ఆసక్తి కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఉంది కమలహాసన్ మూవీ అంటేనే దేశవ్యాప్తంగా ఓ అలజడి ఉంటుంది ఇక తాజాగా వచ్చిన విశ్వరూపం టూ కూడా ఏ మేరకు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుందో ఓసారి తెలుసుకుందాం ఈ సినిమా స్టోరీ ఏంటంటే ఇండియన్ ఆఫీసర్ అతని టీంతో ఉగ్రవాదాన్ని ఎలా అంతం చేశాడన్న దానిపై ఈ సినిమా సాగుతోంది వసీం నిరుపమ అస్మితాల శేఖర్ కపూర్లు లండన్ వెళ్తుండగా వారిపై ఉగ్రవాదుల దాడి జరుగుతోంది దీంతో గతంలో వసీంకు అల్ఖైదా ఇచ్చిన ట్రైనింగ్తో పాటు ఇండియన్ ఆర్మీ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసిందనే అంశాలను గుర్తు చేసుకుంటూ రెండో భాగం షురూ అవుతుంది ఇక నిరుపమను ఒమర్ కిడ్నాప్ చేయడం ఒమర్ గురించి వసీం ఆరా తీయడం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్లతో పూసగుచ్చినట్లు వివరించడం ఒమర్ను మట్టుబెట్టడం అంశాలతో ఈ సినిమా విశ్వరూపంను మించిపోయేలా ఉంది సినిమా ఎలా ఉందంటే విశ్వరూపం సినిమాను గుర్తు చేస్తూ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ కదులుతుంది కమల్ ఆండ్రియా శేఖర్ కపూర్ లండన్ వెళ్తుండగా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరగడంతో సినిమా ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తుంది కమల్ పాకిస్తాన్లోని అల్ఖైదాలో జరిగిన గత సన్నివేశాలు భారత సైన్యంలో శిక్షణ పొందిన సన్నివేశాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి యుఎస్లో పదిహేను వందల మంది ఆర్మీ పరికరాలను తీసుకొస్తున్న షిప్ సముద్రంలో మునిగిపోతుంది ఇక్కడే యుఎస్ ఆర్మీకి అల్ఖైదా గ్యాంగ్కి వచ్చే కొన్ని ప్రధాన యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఆకట్టుకుంటాయి ఆ తర్వాత కమల్ పూజాల మధ్య వచ్చే కుటుంబ సన్నివేశాలు మహిళా ప్రేక్షకులను ఫిదా చేశాయి ఇక సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ తర్వాత స్టోరీ మొత్తం ఇండియాలోనే కొనసాగుతుంది కమల్ పూజ శేఖర్ కపూర్లు ప్రభుత్వ అధికారులను కలవడానికి ఢిల్లీ వెళ్తారు ఆ సమయంలో పూజాను ఒమర్ కిడ్నాప్ చేస్తాడు ఇక పూజాను కాపాడుకునే క్రమంలో తీవ్రవాద స్థావరానికి చేరుకుంటాడు కమల్ హాసన్ దీంతో ఒమర్ గ్యాంగ్ కమల్ కుటుంబాన్ని కూడా టార్గెట్ చేస్తుంది ఇక కమల్ ఆర్మీ సహాయంతో ఒమర్ను చంపేస్తాడు అయితే ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం సాగదీసినట్లుగా అనిపిస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో యాక్షన్ సీర్లతో కాస్త పర్వాలేదనిపించింది ఓవరాల్గా విశ్వరూపం వన్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో మనందరికీ తెలిసిందే ఇక విశ్వరూపం టూ మాత్రం ఆ స్థాయిలో లేదనే చెప్పాలి యాక్షన్ సీన్స్ కమల్ హాసన్ పూజా కపూర్ల నటన ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్స్గా చెప్తే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆకట్టుకోలేని డైరెక్షన్ సినిమాలోని సాగదీత మైనస్ పాయింట్స్గా చెప్పొచ్చు మొత్తం మీద ఈ సినిమాలో ఇంకాస్త విశ్వరూపం చూపిస్తే బాగుండేది అనిపిస్తుంది ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్